Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий и мы сейчас с тобой продолжаем играть. У нас психолог с тобой, глава психолог, мы к психологу попали. Что мы видим? Букашку, бабочку, ну... ну больше букашка Бука. какая-то. Волк, э, лиса, на лесу лиса. похоже. Краб, рак. Рак, краб, краб. Угу. Кровь, смерть, тень. Ну, а смерть, смерть. да. <coughs> Похоже. Вот результаты вашего МРТ. К счастью, все в норме. Физических повреждений мозга нет. Однако тревожит ваше психическое состояние. Вам сейчас нелегко, но пора вернуться к жизни, Итан. Не вините себя в случившемся. Джейсон погиб из-за меня. Он мог остаться жив, не отвернись я тогда. Случилось несчастье. Такое с каждым может произойти. Поймите, нельзя вечно винить себя в смерти сына. Как там Шон? Mm. Он разочаровался во мне. Я не тот отец, что был раньше. Он славный мальчик, за что ему так? А вы сами, Итан, что чувствуете вы? Я как будто бы живу во сне, все кажется не настоящим. Иногда я думаю, что просто смотрю страшный фильм, и того и гляди, пойдут титры. О чем еще вы хотите рассказать, Итан? Иногда у меня бывают провалы, и я не знаю, что я делаю. Я прихожу в себя рано или поздно. Сам не знаю, где. И не представляю, как туда попал. Это, это может быть связано с той травмой? Сильное сотрясение мозга. Шесть месяцев в коме. Трудно сказать, как именно такой шок скажется на мозге. На сегодня все. Продолжим разговор через неделю. А вы счастливчик. Немногим удается выжить в подобных ДТП. Не сказал бы, что я счастливчик, доктор. Да, странно, кстати, мы выжили, да, я, как понимаю, травму-то мы не особо получили, а сын умер. Как-то немножечко странно. Ну да ладно. Время 16.10, количество осадку 25 миллиметров, ребят. Это очень важно. Что сегодня нового в школе? На меня опять наорала училка. Сказала выгонить, если еще раз опоздаю. Нехорошо получилось, Шон. В следующий раз сделаем вместе по рукам. Не хочешь пойти и поиграть с друзьями? Мне неохота. Что-то случилось, Шон? Не, все нормально. Так, давайте встанем. Что-то можешь поделать? Кстати, может спросить голубим он или нет? Давайте спросим. Хочешь перекусить? А, бумеранг. Умеешь его бросать? Нет, не совсем. Он не возвращается обратно. Можно мне бросить? Ты уверен?
Нормально. Поймали. Еще раз. Получилось, Профессионал, ребят. Хочешь попробовать? А у меня не получится. Да ладно, давай вместе. Смотри, самое главное, это правильная поза при подаче. Бросай его прямо и немного вправо. Ну-ка, кидай. Сейчас в лоб прилетит. А, не, все нормально. Получилось! Здорово, пап! Отлично, Шо! Вот, совсем не трудно. Кстати, один раз я в руку поймал бумеранг. И поверьте, это не очень приятно. Ну, его, да, можно поймать. Вот, я ловил. Рукам бьет очень хорошо, ребят. Им, по-моему, раньше вообще бумеранги, по-моему, индейцы придумали, да? Так, а что, может, что-то сходить мэт купить или что? Давненько я не сидел на качалке. Что скажешь? Да. Да. Не, уж на карусели. Пойдем на карусель, подожди, да. Давай на карусель. Да блин, лучше на карусель, на качалке не так интересно. Блин, на, кру... на качалке не так интересно. Да тихо ты. Давай, пап, хочу летать. Резко вот так вот надо туда раз и туда... Не, на, на, на качалке на это не интересно, надо на каруселях. Разгоняться и улетать в космос. Так, пойдемте. Давай теперь на этот качаемся. Давай на эту карусель. Спорим, я раскручу тебя так, что ты не удержишься. Ура! Ура! Время 4 часа, кстати, вечера. Вот эта вот погода, вот мне вот тоже не нравится. Эта погода отвратительная, ребят. Отвратительная вот эта погода, просто ужас. Давай, пап! Еще быстрее! Быстрее! Мотор! Этот бесконечный, ребят, двигатель. О, голова скрушилась. Тренировка для космонавтов, парень. По-моему, дождь собирается. Думаю, нам пора идти. Ага. Дождь собирается. Вообще-то он уже идет. Ливень-то этот. Пап, я вспоминал, как все было. Тогда, когда Джейсон был жив. Иногда мне так хочется, чтобы все стало как раньше. И мне, Шон. И мне. Жить надо дальше. А вы все живете в прошлом. Я, конечно, понимаю, трагедия, вся фигня. На курсерик не хочешь покататься? Пойдем, куда идти-то? Я, как понимаю, мне за ним надо идти, да, лучше? Он покажет правильный путь. Хоть у них такая детская площадка немножко странная. Че? Эй, пап, можно покататься на карусели? Можно? Конечно. Выбирай коня и садись. Я куплю билет. Пойдемте, купим билет. Какая-то какая странная площадка детская, да? 
Один билет. С вас доллар. Так, а другие заплатили? Или что? Или все на один доллар катаемся? Халяву. У нас опять приступ, что ли, начинается? Что за приступы у него? У этого детектива, ладно, у него астма. У другого там тоже какие-то дергунчики. А у этого чего? Это прям впадает в какую-то непонятно как, куда, то есть, ну... Может, у него чип какой-то вшит? Может, он прививку делал? И его чипировали? Блин, а я, это я, извините. Сейчас бы был бы финал, ребят. Я, ребята, это да, я, да я расслабился, сижу. Опять мы здесь, кстати. А, Вест. Подожди, там Вест, там Норд был, а тут Вест. Или подожди. Нет, мы опять на этом углу, получается, да? А почему именно здесь? Джон! А почему мы здесь? Ни хрена ты бегать умеешь. А почему мы здесь? Оставил портфель, типа, а как это произошло? Ну, вот, допустим, нам стало плохо. Да, вот, допустим, нам стало плохо. Мы там куда-то пошли. Он что, слез с карусели, не взял портфель и куда-то ушел? То есть, почему портфель-то здесь? То есть, портфель он не забрал. Какие-то странные люди здесь живут. Ну, то есть, он просто ушел, не забрал портфель. Что-то странно. Этот первый сын у нас просто сам ходит, где хочет. Второй вещ вещами раскидывается. Джон! Мне кажется, его здесь нету. Джон! Джон! Все, жопа. Маньяк оригами его взял. Все, жопа, иди в ментовку заявляй. Странно. Опять за оригами. Вы получили доступ к новой награде. Какой награде? Какой-то новой награде. Так, это детектив, да? Это ДФБРовец. Политстейшн. Количество осадков 34 миллиметра, ребят. Растет, растет. Количество осадков. Думаете, это надолго? Нет, он скоро закончит. Так. Так, а мы грязные, да, сидим? Так. Так. Прикольно, кстати, у него очки, да, такие-то. А, давай в танчике. World of Tanks. В мир танков, ребят, поиграем. А -а -а. Нормально. Слушай, прикольно очки. Мне кажется, скоро такие будут уже у всех. Очки же виртуальной реальности есть. Это вообще... Это вообще ничего не понимает, стоит. А там очки, кстати, мы набиваем. 21 тысяча 100... Да, вон, видите, 21 тысяча вон у него. 21 тысяча... 21 112 очков. То есть сколько мы уже набили. 
То есть 21 тысячу раз уже. А сколько надо? А, мне надоело. О, как раз. Как вовремя, да, ребят, мне надоело. Ох уж эти скрипты заскриптованы. Я ухожу, Шарлин. А что ты просмотри позже? Отмените все мои встречи на сегодня. Ладно. А, капитан, агент Норман Джейден с ФБР ждет вас. Джейден, конечно, мы вас давно ждем. Честно говоря, я спешу. Может, пойдете со мной? Поговорим по пути. Да, конечно. Без проблем. Я хотел представиться, прежде чем приступать к работе, но... Может, лучше в другой нет, раз? Нет, лучше сейчас. Правда, у меня пресс-конференция. И так каждое утро. Поверьте, устаешь думать каждый день, что им сказать. К счастью, сегодня новости есть. Вы уже видели Блейка? Да, сегодня утром. У него свои методы, но он хороший коп. Уверен, вы поладите. Вы умеете завязывать галстук? Может быть. Mm. Честно говоря, нам не очень-то нужна помощь ФБР, но пресса так и наседает. Дело мастера оригами в самом деле становится проблемой национального масштаба. В этой стране сотни убийц, но знаете ли, этот маньяк оригинал оставляет цветы оригами эти. Пойди пойми, как пронюхала пресса, на нас словно свет клином сошелся. Хару. Мое дело отыскать убийцу. При всем уважении, сэр, остальное меня не касается. А, нет. Ну что вы. Я жду, что вы добьетесь успеха и очень быстро. Пресса жаждет результатов. И надо подать их на блюдечки с голубой каемочкой. Хм. Неплохо. Неплохо. А, и Шарлин может показать вам ваш кабинет. Советую также заглянуть на пресс-конференцию. Она даст вам представление, какая у нас тут обстановка. Спасибо, сэр. На пресс-конференцию. И к Шарлин. Ну, пойдем сначала, наверное, на пресс-конференцию. Пончики, понятно, здесь как всегда. Ну, полиция. А пресс-конференция это у вас где? Вот здесь. Или где? Здесь? Подожди, а я... Я ж только что видел это где-то. Он только что показывал, говорит, вот здесь пресс-конференция у нас. Или вот сюда? Нет. Это не пресс-конференция. Да ё -моё, да что ты будешь делать? Так, там улица, подождите. Да, господи. Ну вот сюда, наверное. На пресс-конференцию-то. Ну вот сюда. Подожди, он мне что-то показал, говорит, пресс-конференция там где-то. И что-то... Я заблудился, короче, ребят. Иди туда, куда надо идти. Вот туда, да. Он что-то, подожди, мы стояли здесь. Что все... Ребят, я заблудился. Мы стояли здесь. Он сказал, иди, говорит, на пресс-конференцию. Здесь кофея душут. А -а -а. Короче, насрать. Пошли к Шарлину. Я не понимаю, где у меня здесь прям с конференции. Отличные часы. Мы дарим такие часы новым лейтенантам. Последние 20 лет всем получившим повышение. Позволяет экономить время, и все бывают рады подарку. Вы тоже можете внести свой вклад. Нам немного не хватает. Давайте. Передайте Ларри мои поздравления. Непременно, сэр. 
На кабинет, покажите. Капитан сказал, вы отведете меня в мой кабинет. Да, конечно. Идемте. Ты куда пошла? Ты где? Я моё. А, это кабинет? Это... Это мой кабинет? Вас велели отвезти сюда. Если что, обращайтесь. Замечательно. Так, пора поработать. А как работать? С чем работать? Куда работать? Давай поработаем. Садись. Радет, все в паутине. Их вообще здесь убирается кто-то? Или что, финансирование урезали? Ну, просто ужасно. Зачем двигать надо было? Обязательно нельзя было просто так сесть. Шаг первый. Сменить кабинет. Это что? Это что, давайте вот... А, неплохо. Мы на Марсе. А... Может что-то... Ну, неплохо. Под водой. Жак и, и в кусто. А чё, мне надо какой-то оп оп определенный или чё? Я, я не помню, мне надо определенный какой-то кабинет найти. Сбросить все. Вот это получше мне нравится. Так чем мы работать-то будем? Нет, что это все сбрасываю? Ну, выбрать, выбрать. Я уже все, я выбрал. Все, хорош. Все, сбросить все, да? А, вот так вот. Так, зацепки. Так. Сбросить все, я думаю, это не то. Исследовать анализ области. Исследовать. Вероятно, машина убийцы Шевроле Малибу 8.3. Угу. Ни отпечатков, ничего. Хм. Ни единой зацепки. И он хитрый. Распространенный вид. Никакого толку. Mm -hmm. Так. Самые обыкновенные орхидеи. Их полно в любом магазине. Mm -hmm. А еще вот так вот надо. Вроде один такой магазин. Ага, хорошо. 
Так, зацепки до сие. Жертва мастера оригами. Блин, охренеть. А. Восемь жертв за три года. Мальчики. Девяти, тринадцати лет. То есть не следа насилия. По две, три жертвы. Жертвы год. пропадают в общественных местах средь бела дня. Ни одного свидетеля. Жертв находят через три-пять дней утонувшими в дождевой воде. Это знак. Это не просто так, ребят. То есть, когда они... То есть, это почерк жертвы. Ой, жертва убийца. Все тела воде. обнаружили рядом с железной дорогой. И все жертвы пропадали осенью. Область действия убийцы велика. Он быстро осмелел и удалился от базы. Искать его таким образом бесполезно. Все тот же ритуал. Оригами в ладони, орхидея на груди. Всех жертв находили примерно через 6 часов после смерти. Значит, убийца топил их не сразу, через несколько дней. Допросили 3500 человек. Больше сотни подозреваемых. И ни единой зацепки. Убийца белый, возраст 30-45 лет. Уверен в себе, умен и решителен. Очень собранный, водит машину. Работает наверняка в свободном графике. Кстати говоря, все три персонажа, которых нам показали, вот э, наш Итон, да, вот сам отец, детектив и вот этот вот ФБРовец, они все подходят под это. Они все работают в свободных графиках. И так далее. Окружение. А, не, окружение в смысле не, подождите. Все получается закончено. То есть они все подходят под это. Видите, у, них, у него тоже опять приступ тоже начинается какой-то. Ну вот, началось. Надо пойти умыться. Ну пойдем умоемся. А только где? Мне это нужно, иначе я могу потерять сознание. О, господи. Спокойно. Спокойно, я смогу. Я обойдусь и без этого. Чего? Принять э, трип канайт. Подожди, выход. Попробуем. Без трип канайта этого обойтись. А туалет, по-моему, где-то справа, я помню, был. С вами все в порядке, сэр? Вон там, да. Подождите, слева получается. Вон там, вот, 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 прям прямо, слева. Никто. Никто не должен увидеть. Че с тобой? Пиздец, извините. Мужской, женский не вижу. Я не вижу там мужской, женский. А мужской. Че с ним? А, там женский. То есть, если бы я ошибся, то я бы зашел в женский, меня, наверное, увидели бы, и что-то было бы. Хотя, не знаю. Что с ним такое? Чего так трясет-то? О, Итон, да, получается? 
Я его еще правильно называю? Его Итан зовут? Я не знаю, я не помню, ребята. Я просто его называю Итаном. Это лейтенант Блейк, мистер Марс. Расскажите, что произошло. Сегодня днем мы с моим сыном пошли гулять в парк. Мы немного поиграли. Он решил прокатиться на карусели, сел на одну из деревянных лошадок. Я на секунду отвернулся, а Шона уже нет. Во сколько именно вы пришли в парк? Попробуйте вспомнить точно, мистер Марс. Каждая мелочь имеет значение. 16-15, по-моему. Приблизительно в... 16-15 там что-то было. Четверть пятого. Да, точно, четверть пятого, потому что при входе в парк я взглянул на часы. Во что сегодня был одет ваш сын? На нем была куртка. А... А какая на нем была куртка? Черная куртка. И еще штаны. Я думаю, что помню, что бежевые. Ну, пускай бежевые. Бежевые. Как же он умудрился пропасть у вас из-под носа? Разве вы не были рядом с каруселью? А, я присел на скамейку и стал ждать. Я не заметил, что карусель остановилась. Вот, наверное, тогда Шон и пропал. Вы были в парке сразу после школы. А пропажи сообщили в четверть девятого. Почему так поздно к нам обратились? Я сам не знаю, я был в панике, не знал, что делать. У Шона не было никаких проблем, мистер Марс. Все трясется Таких, еще. Чтобы сбежать из дома. О, да не было проблем-то, чтобы сбегать. Нет. Думаю, что нет. Не было проблем в школе. Или постоянных ссор между родителями. Вы были. Да нет. Нет. Особых ссор не было. Ладно. Больше вопросов у меня нет. Вы свободны, мистер Марс. Мы будем продолжать поиски Шона. Если возникнут вопросы, вам позвонят. Мог... Мог это быть мастер оригами. Слушайте, скорее всего, он просто сбежал и через пару часов вернется. Ага. А что, если это все-таки он? Тогда у нас есть четыре дня на поиски. Вот так вот, ребят. Вот так вот. Что-нибудь известно? Нет, пока нет. Но поиски продолжаются. Они думают, это мастер оригами? Пока рано об этом говорить. Но полностью исключить нельзя. Что стряслось, Итан? Как можно было его потерять? Как ты вообще мог отвернуться? Неужели это настолько сложно присмотреть за ребенком в парке? Зачем ты ушел, Итан? Куда? Мало тебе одного Джейсона. Извини. Случайно сорвалось. Я так волнуюсь. Что у него за припадки? Его надо отправить на какие-то обследования, исследования. У него это часто происходит. Ну, то есть я к тому, что это вообще ненормально, когда человек просто так идет, идет, раз его там вставляет, он что-то там с ним происходит. Это же ненормально. Вообще. Напоминаю, не зажмите левую кнопку медленно выполнять движение с помощью мушки. Да, если вот курсором, да, такая-то пунктирная линия выполнена. Давайте уже в следующей серии продолжим. Вторник 21.52. Количество осадков 35 миллиметров, ребят.
35 миллиметров. В следующей серии мы с тобой продолжим. Здрасте. Здрасте. Доброго вечера, сэр. В следующей серии мы тут продолжим, что-то будем делать, не знаю что. Увидимся с тобой уже в следующей серии, всем до встречи, всем пока.